为什么骗我？我我我骗你什么了？你是不是没吃早餐，又没喝红糖水？你怎么了？真受不了你这个女人！你课本不要了。真的比裴恩才差很多，是不是我的命真的很不好？难道一定要超越裴恩才，你的命才算好吗？难道你不想靠自己的努力，让自己变得更好吗？可是我已经很努力了，既超越不了裴恩才，也超越不了我自己。这样吧，我跟你说一个故事。从前有一个挖井人。他就是想要挖一口井来方便取水。第一天，他就花了大半天的时间在挖井。嗯，虽然没有挖到井水，但他不气馁，决定第二天再来。第二天，他花了比第一天更多的时间，还是没有挖到井水，决定第三天再来。所以他第三天继续努力，但是到了第四天，他开始不耐烦了。第五天，他甚至怀疑自己：我真的能够挖到井水吗？这里真的有井水吗？于是挖到了第七天，他就彻底的失去了信心，他把所有的工具丢掉，回家，他开始质疑自己，他认为自己做不到。可没想到，又过了几天，一个新来的挖井人，在他原本挖过井水的地方，随便挖了几下，哗，水就源源不绝的冒出来了。成功与不成功，看似很遥远。其实只有一线之隔，所以你跟我讲这个是想告诉我，要再加把劲去追工程？不是那个意思。调皮！你说的没错，是应该坚持，但我不是没有坚持过。我从小就喜欢画画。我靠着自己的专注和努力，破格考入了水晶学院。但我的好运，就仿佛在那一夜之间全部用光了。你知道吗？我去过不止一次的出版社，参加过不止一次的比赛，可结果都是一样，一次次的被拒绝。有时候我觉得“陆子欣”这三个字，生下来好像就被什么人给诅咒了。一次我们在海边写生的作品，我已经仔细的审阅过了一遍。今天就是为了这些作品打分数、公布成绩的日子。我筛选了八幅我特别喜欢的作品，然后让大家一起来为这些作品打分数。我已经把作者的姓名都遮住了，所以大家可以放心的投票。投票开始。
这是。这是谁啊？没见过。那是阿彩的哇，这个画的真好，哎，投这个，我全投这个。对，一定是阿彩的。你看这个这么丑，也不知道谁画的。哎，你看那个。好，现在呢，我们马上就来公布这八幅作品的作者。各位同学，你们想先看哪一幅啊？倒数第一名的。呃，对啊，你先看画的最差的那一幅吧，就这个。好。这幅作品是得到比较低的票数的，看看它的作者是谁。裴延才。阿彩，怎么会倒数第一就是你？阿彩，对不起啊，你千万别生气。裴延才同学，虽然你的作品得到了比较低的票数，但这幅作品只是你人生众多创作的其中一幅而已。我们依然期待你下一次的创作。好的，接下来。我右手边的这幅作品，在这次作品当中得到了非常高的票数。我们来看一看它的作者是谁，陆子兴。这是个，我真的画的很烂吗？阿彩，对不起啊，我是学医的，我不太懂。不过你现在，请进。苏医生，打扰一下，我来拿点胃药。彭云彩，你怎么也在这儿啊？同学，你是哪个班的？叫什么名字？哦，我是前两天刚转来的，我和裴元彩一个班，我叫白莲。你稍等。